ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் பார்க்க போகிற ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார்ம்லா டைமென்ஷியல் ஃபார்ம்லாம் தான் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது ஒரு சின்ன ட்ரிக்கு தான் மொத்தம் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு ஃபார்ம்லாம் நூறு குவான்டிட்டிஸ் இருக்கான ஃபார்ம்லாஸ் இருக்கும் அந்த அந்த நூறு குவான்டிட்டிஸ்க்குமே சின்ன சின்ன ட்ரிக்கு தான் அதுக்கு நீங்கள் ஒரு சில ஃபார்ம்லாஸ் ஒரு பத்து குவான்டிட்டிஸ்க்கான நீங்கள் டைமென்ஷன் ஃபார்மில் படித்து வச்சிட்டாலே போதும் அதே திரும்ப ரிப்பீட் ஆகிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அதை வச்சு நீங்கள் ஃபுல்லாக படிச்சிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா டைமென்ஷன் ஃபார்மில் வந்து ஒவ்வொரு குவான்டிட்டிஸுக்கும் ஒவ்வொரு டைமென்ஷன் ஃபார்மில் இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரே ஒரு இது மட்டும் நான் எழுதியிருக்கேன் அடுத்து நானே உங்களுக்கு சொல்லி தந்துடுறேன் எப்படி எழுதுறேன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கவனிங்க ஏரியா ஈக்குவல் டு லென்த் இன்ட்டு லென்த் அது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏரியா வந்து லென்த் இன்ட்டு லென்த் அப்போ என்ன ஆகுன்னா வெறும் உங்களுக்கு வந்து டைமென்ஷன் ஃபார்மில் வந்து என்ன ஃபார்மெட்டில் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா எம் எல்லு டி அப்படி தான் வரும் வேறு ஏதாவது டெம்பரேச்சர் வந்துச்சுன்னா கேன்னு வந்துடும் கரண்ட் வந்துச்சுன்னா ஆம்பேர் ஏன்னு வரும் மற்றபடி பேசிக்காக இருக்கிறது எம் எல்டி மட்டும் தான் இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட் போட்டு இருக்கும் இதில் எம் மாஸ் வந்துச்சுன்னா எம்மில் வேல்யூ வரும் லென்த் வந்துச்சுன்னா எல்லில் வேல்யூ வரும் டைம் வந்துச்சுன்னா டீயில் வேல்யூ வரும் அவ்வளோதான் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஏரியா அப்படின்னா லென்த் இட்டு லென்த் இங்கே வந்து மாஸுக்கோ டயத்துக்கோ வேலையே இல்லை ஒன்லி லென்த்துக்கு மட்டும் தான் வேலை அப்போ எல் எல் இண்டி எல்னா எல் ஸ்கொயர் அப்போ எம் போர் ஜீரோ எல் ஸ்கொயர் டி போர் ஜீரோ அப்போ இதில் உங்களுக்கு தேவைன்றது என்பது வெறும் எல் ஸ்கொயர் தான் அதனால் இந்த இடத்துல எல் ஸ்கொயர் மட்டும் போட்டாலே போதும் அதான் ஏரியாக்கான டேமேஜ் பண்ணுறோம் இப்போ வால்யூம் பார்த்திங்கன்னா லென்த் இன்ட்டு லென்த் இன்ட்டு லென்த் அப்போ இங்கே உங்களுக்கு என்ன வரும் கேட்டிங்கன்னா எல் கியூப்னு வரும் அடுத்து மாஸ் டென்சிட்டினா என்ன கேட்டிங்கன்னா மாஸ் பை வால்யூம்னு வந்துடும் மாஸ் பை வால்யூம் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் மாஸுக்கு டைமென்ஷன் ஃபார்ம்லாம் எம் தான் ஸோ வால்யூமுக்கு எல் கியூபு மேலே வரும்போது எம் இந்த எல் பவர் எல் கியூப் மேலே வரும்போது எல் பவர் மைனஸ் த்ரீ ஸோ எம் எல் பவர் மைனஸ் த்ரீ ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்திங்கன்னா ஒன் பை டைம் பீரியட் இது எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ ஒன் பை டைம் பீரியட் ஸோ ஒன் பை டைம் பீரியட்னா ஒன் பை டி அப்படி இல்லாட்டி டி பவர் மைனஸும் டைமஸ் ஃபார்மில் தான் அவ்வளோதான் அடுத்து வெலாசிட்டி இல்லாட்டி ஸ்பீடு ரெண்டுத்துக்குமே ஒன்று தான் ஒரு சில குவான்டிட்டிஸுக்கு உங்களுக்கு ரெண்டு குவான்டிட்டிஸுமே ஒரே டைமென்ஷன் ஃபார்மில் இருக்கும் இப்போ வெலாசிட்டி ஸ்பீடு அப்படி பார்த்திங்கன்னா வேறு ஒன்றுமே இல்லை வெலாசிட்டி ஆர் ஸ்பீடு தான் ஏதாவது ஒரு இது நீங்கள் எடுத்துகிட்டாலே போதும் வெலாசிட்டினா ஸ்பீடு கூட டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் அப்போ உங்களுக்கு என்ன வரும் டிஸ்டன்ஸு பை டைம் டிஸ்டன்ஸ்னா எல் பை டைம்னா டி அப்போ என்ன வரும்னா எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் இதுதான் இதுக்கான ஃபார்முலா ஆக்சிரேஷனாக ஒரு ஒன்றுமே கிடையாது வெலாசிட்டி பை டைம் வெலாசிட்டிக்கு என்னது எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் பை டி அப்போ உங்களுக்கு என்ன வரும்னா எல் டி பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு வந்துடும் அவ்வளோதான் ஃபோர்ஸ்னா மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சிலரேஷன் அப்போ எம்முக்கு மாஸுக்கு எம் ஆக்சிலரேஷன் இங்கே தான் பார்த்தோம் எல் டி பவர் மைனஸ் டூ ஸோ எம் எல் டி பவர் மைனஸ் டூ அவ்வளோதான் அடுத்து இம்பல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபோர்ஸு டயத்தை பொறுத்து போகிறது தான் இம்பல்ஸு ஸோ ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டைம் தான் உங்களுக்கு என்ன கேட்டிங்கன்னா இம்பல்ஸ் ஸோ என்ன வரும் கேட்டிங்கன்னா எம் ஃபோர்ஸுக்கு வந்து நம்ம இங்கே பார்த்தாச்சு எம் எல் டி பவர் மைனஸ் டூ இன்னொரு டைம் அப்போ உங்களுக்கு என்ன வரும் கேட்டிங்கன்னா டி பவர் மைனஸ் டூ டி பவர் ஒன்றுன்னு இருக்குது மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் பேஸ் சேம் ஆச்சுன்னா பவர் ஆட் ஆகும் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன்னா உங்களுக்கு மைனஸ் ஒன் தான் ஸோ ஃபைனலஸ் என்ன வரும் கேட்டிங்கன்னா எம் எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் வரும் அதுக்கப்புறம் ஒர்க்கு எனர்ஜி ஒர்க்குக்கும் சரி எனர்ஜிக்கும் சரி ஒரே டைமென்ஷன் ஃபார்மில் தான் ஸோ ஒர்க்குனாலும் சரி எனர்ஜினாலும் சரி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கனெக்டிக் எனர்ஜி எந்த எனர்ஜி வந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரே ஃபார்முலா தான் ஒர்க்னால் என்னது ஒரு ஃபோர்ஸு ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் நோக்கி போகிறது தான் என்னது ஒர்க்கு அப்போ ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸு அப்போ என்ன வரும் ஃபோர்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் எம் எல் டி பவர் மைனஸ் டூன்னு பார்த்துட்டோம் எம் எல் டி பவர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் எல் அப்போ எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் டூ இதான் எதுக்கான ஃபார்முலா கேட்டிங்கன்னா ஃபோர்ஸ்க்கான ஃபார்முலா எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் டூ இதான் ஒர்க்கு ஒர்க்கு எனர்ஜி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கேண்டிக் எனர்ஜி எந்த எனர்ஜி வந்தாலும் இதான் எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் டூ அப்புறம் பவர் பாருங்கள் பவர்னால் வர ஒன்றுமே இல்லை ஒரு எனர்ஜி இல்லை ஒர்க்கு ஒரு டயத்தை பொறுத்து வர முடியாது அப்போது ஒர்க்கு பை டைம் இல்லை எனர்ஜி பை டைம் அதான் என்ன கேட்டிங்கன்னா எனர்ஜி பை டைம் ஒரு டயத்தை பொறுத்து வர முடியாது உங்களுக்கு என்ன கேட்டிங்கன்னா பவர் அப்படின்னு அர
அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஒன்றுமே இல்லை ரொம்பவே ஈஸியான தான் ஸ்ட்ரெயின் ஸ்ட்ரெயின் வந்து தான் ஒரு ரொம்ப ஸ்பெஷாலிட்டியான ஒரு ஃபார்ம்லாம் சேஞ்ச் இன் டைமென்ஷன் பை ஒரிஜினல் டைமென்ஷன் சேஞ்ச் இன் டைமென்ஷன் பை ஒரிஜினல் டைமென்ஷன் அப்போது இதில் ரெண்டுமே உங்களுக்கு வரக்கூடிய யூனிட் ரெண்டுமே சேமாக தான் இருக்கும் அப்போது ரெண்டுமே கேன்சல் ஆயிருமா அப்போது ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகும்போது யூனிட் ரெண்டுமே சேம் ஆச்சுன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ அப்போ அதுக்கு டைமென்ஷன் ஃபார்ம்லாகவே இருக்காது ஸோ எந்தெந்த குவான்டிட்டிஸும் டைமென்ஷன் ஃபார்ம்ல இல்லையோ எம் பவர் ஜீரோ எல் பவர் ஜீரோ டி பவர் ஜீரோ அதுதான் அதுக்கான இது இப்போ ஸ்ட்ரெயின் வந்துச்சுன்னா எம் பவர் ஜீரோ எல் பவர் ஜீரோ டி பவர் ஜீரோ இப்போ உதாரணத்துக்கு எந்த ஒரு குவான்டிட்டியும் ஸ்ட்ரெயினால் டிவைட் ஆச்சுன்னா அந்த குவான்டிட்டி தான் அதுக்கான டைமென்ஸ் ஃபார்ம்ல இப்போ ஃபோர்ஸ் உதாரணத்துக்கு ஃபோர்ஸ் பை ஸ்ட்ரெயின் சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு டைமென்ஸ் ஃபார்ம்ல என்ன வரும்னா ஃபோர்ஸுக்கு என்ன இருக்கும் அதான் ஏன்னா பை எம் போர் ஜீரோ எல் போர் ஜீரோ டி போர் ஜீரோ தானே எனக்கு ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் தான் ஆகும் அப்போ டூ மைனஸ் ஜீரோனா டூ தான் த்ரீ மைனஸ் ஜீரோனா த்ரீ தான் அப்போ எந்த ஒரு குவான்டிட்டி பை ஸ்ட்ரெயின் வந்தாலும் உங்களுக்கு என்னது மேலே நீங்கள் என்ன குவான்டிட்டி போட்டீங்களோ அதுதான் இப்போ ஃபோர்ஸ் பை ஸ்ட்ரெயின்னா ஃபோர்ஸ் ப்ரெஷர் பை ஸ்ட்ரெயின்னா ப்ரெஷர் அதே மாதிரி தான் இப்போ மாடலஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி ஃபார்ம் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸு பை ஸ்ட்ரெயின் தான் மாடலஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ இதில் வருது பாருங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் பை ஸ்ட்ரெயின் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம் ப்ரெஷருக்கான ஃபார்ம்லாம் பார்த்தோம் ப்ரெஷருக்கு என்ன வந்துச்சு அதான் எம் எல் போவர் மைனஸ் ஒன் டி போவர் மைனஸ் டூ ஸோ எம் எல் போவர் மைனஸ் ஒன் டி போவர் மைனஸ் டூவா அப்போ எம் எல் போவர் மைனஸ் ஒன் டி போவர் மைனஸ் டூ பை ஸ்ட்ரெயின் தான் நமக்கு என்னது எம் போவர் ஜீரோ எல் போவர் ஜீரோ டி போவர் ஜீரோ இப்போ நமக்கு ஃபார்ம்லாம் என்னது எம் எல் போவர் மைனஸ் ஒன் டி போவர் மைனஸ் டூ அவ்வளோதான் அப்போ எந்த ஒரு குவான்டிட்டி பை ஸ்ட்ரெயின் வந்தாலும் உங்களுக்கு ஆசிட்டிஸ் அதே தான் உங்களுக்கு வரும் அவ்வளோதான் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன்லாம் ஒரு ஒன்றுமே கிடையாது ஃபோர்ஸு ஒரு லென்த்தை பொறுத்து போகிறது ஃபோர்ஸு பை லென்த்து இப்போ ஃபோர்ஸ் நமக்கு என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா எம் எல் டி பவர் மைனஸ் டூ முன்னாடியே பார்த்தாச்சு பை லென்த் எல் ஸோ எல் எல் கேன்சல் ஆகிரும் எம் டி பவர் மைனஸ் டூ இது ஸ்கொயர் பிரேக்கெட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்புறம் சர்ஃபேஸ் எனர்ஜி சர்ஃபேஸ் எனர்ஜினா ஒரு ஒன்றுமே இல்லை ஒரு எனர்ஜி ஏரியாவை பொறுத்து போக முடியாது ஒரு எனர்ஜி ஏரியாவை பொறுத்து போக முடியாது என்ன கேட்டிங்கன்னா சர்ஃபேஸ் எனர்ஜி அப்போ எனர்ஜிக்கு நமக்கு என்ன ஃபார்ம்லாம் எனர்ஜி பை ஏரியா தான் உங்களுக்கு எனது சர்ஃபேஸ் எனர்ஜி ஏன்னா ஒரு சர்ஃபேஸ் தானே அப்போ எனர்ஜி பை ஏரியா எனர்ஜிக்கு என்னது எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் டூ பை ஏரியா எனது எல் ஸ்கொயர் எல் ஸ்கொயர் எல் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிரும் எம் டி பவர் மைனஸ் டூ அவ்வளோதான் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு மொமெண்டம் மொமெண்டம்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் லீனியர் மொமெண்டம் மொமெண்டத்தில் உங்களுக்கு ரெண்டு ரெண்டு மொமெண்டம் இருக்குது இதில் லீனியர் மொமெண்டம் ஓகேங்களா லீனியர் மொமெண்டம்னா மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி மாஸுக்கு வந்து மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி ஓகே மாஸுக்கு எம் வெலாசிட்டிக்கு எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் எம் எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வெலாசிட்டி கிரேடியன் கிரேடியன்ட்னா ஸ்லோப் மாதிரி அப்போ வெலாசிட்டி ஒரு டிஸ்டன்ஸை பொறுத்து மாறும் அப்போ வெலாசிட்டி பை டிஸ்டன்ஸ் தான் எங்களுக்கு உங்களுக்கு என்னது வெலாசிட்டி கிரேடியன் அப்போ வெலாசிட்டினா என்னது எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் பை எல்னு வந்துடும் அப்போ எல் எல் கேன்சல் ஆகிரும் வெறும் டி பவர் மைனஸ் ஒன் மட்டும் இருக்கும் ப்ரெஷர் கிரேடியன் ப்ரெஷர் கிரேடியனா ஒரு ஒன்றுமே இல்லை ப்ரெஷரு பை டிஸ்டன்ஸு இப்போ ப்ரெஷர் பை டிஸ்டன்ஸ்னால் ப்ரெஷர் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு என்ன கேட்டிங்கன்னா ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா எம் எல் போர் மைனஸ் ஒன் டி போர் மைனஸ் டூ ஸோ எம் எல் போர் மைனஸ் ஒன் டி போர் மைனஸ் டூ வரும்போது நமக்கு என்ன வரும் எம் எல் போர் மைனஸ் ஒன் டி போர் மைனஸ் டூ பை எல் அப்போ எல் மேலே போகுமா இப்போ எம் எல் போவர் மைனஸ் டூ டி பவர் மைனஸ் டூ இந்த எல் இத்தனை மேலே போகும் அவ்வளோதான் அப்புறம் ப்ரெஷர் எனர்ஜி ப்ரெஷர் எனர்ஜி நான் கேட்பீங்க வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ப்ரெஷர் எனர்ஜினால் ப்ரெஷர் இன்டு வால்யூம் அதுதான் ப்ரெஷர் எனர்ஜி ப்ரெஷர் எனர்ஜினால் ப்ரெஷர் இன்டு வால்யூம் இப்போ ப்ரெஷர் இன்டு வால்யூம் அப்போ ப்ரெஷர் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு எம் எல் பவர் மைனஸ் ஒன் டி பவர் மைனஸ் டூ இன்டு வால்யூம் அப்போனா எல் க்யூபு ரெண்டுத்தையும் மட்டிலே பண்ணுங்கள் அப்போ த்ரீ மைனஸ் ஒன் எனது டூ அப்போ எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் டூ பார்த்தீங்களா இது ஒரு எனர்ஜி தானே அப்போ எனர்ஜிங்கும் போது உங்களுக்கு இது வந்துடுது ஆனால் ஒன்றே மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க சர்ஃபேஸ் எனர்ஜிக்கு மட்டும் அப்படி வராது ஏன்னா சர்ஃபேஸுங்கும் போது ஏரியாவை பொறுத்து மாறக்கூடியது ஸோ அதனால் அதுக்கு மட்டும் அப்படி வராது ஏன்னா அத
இதே மாதிரி நிறைய ஃபார்ம்லாஸ் இருக்குது இதே மாதிரி நிறைய ஃபார்ம்லாஸ் இருக்குது இந்த இருபது ஃபார்ம்லாஸ் இன்றைக்கி பார்த்துக்கோங்க அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் அடுத்தடுத்த ஃபார்ம்லாஸ் நான் போடுறேன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் தேங்க் யூ ஸோ மச் ப்ளீஸ் லைக் திஸ் வீடியோ ஷேர் திஸ் வீடியோ ஷேர் திஸ் வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்